ഹലോ ഇന്ന് വയനാട് ഡിഷസിൽ ഇന്നലെ നടന്നൊരു ഒത്തുചേരലിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം പങ്കിടാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പേര് ബഷീർ എന്നാണ് ബഷീർക്ക് ഡിഗ്രി ചെയ്തത് കോഴിക്കോട് ഫറൂഖ് കോളേജിലായിരുന്നു ബി എസ് സി ജുവോളജി അപ്പോൾ ഒരു ബാച്ച്മേറ്റ്സ് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഒരു വട്ടം കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ കഴിഞ്ഞ മാസം ഫറൂഖ് കോളേജിൽ വെച്ചിട്ടൊരു ഗെറ്റ് ടുഗതറൊക്കെ നടത്തി അന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു അടുത്ത തവണ വയനാട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഫാമിലിയായിട്ട് ഒത്തുകൂടാന്ന് അങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തുള്ള ആളുകളാണ് അവരെല്ലാവരും കൂടെ കോഴിക്കോട് എത്തി കോഴിക്കോട് എന്നൊരു വണ്ടിയിൽ ഒന്നിച്ചിങ്ങോട്ടേക്ക് വരിക ചെയ്തത് അവർ വരുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ ചെറുത്തിലുള്ള വ്യൂ പോയിൻറ്റിൽ ഇറങ്ങി കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് അടിപ്പാടി അങ്ങനെയാണ് വന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴേക്ക് അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ കൂടെ ഇവർ ബാച്ച്മേറ്റ് ആയ രഞ്ജിനി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു രഞ്ജിനി വയനാട് വിംസിലെ മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ടിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ കാരാപ്പുഴ കാണാൻ പോയി അമ്പലവയൽ പൂപ്പലി കാണാൻ പോയി പിന്നെ രഞ്ജിനി അറേഞ്ച് ചെയ്ത ലഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ബത്തേരി വിൽട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫേമസ് ഹോട്ടലുണ്ട് അവിടുന്ന് ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ച് പിന്നെ അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും കണ്ടങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി പിന്നെ രാത്രി ഡിന്നർ വീട്ടിലായിരുന്നു അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നത് ഇതൊക്കെ അമ്പലവയലിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഫോട്ടോ ആണ് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെ പൂപ്പൊഴി നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഫ്ലവേഴ്സ് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവിടെ രാത്രി വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു മുറ്റത്ത് തീയൊക്കെ ഇട്ട് എല്ലാവരും പാട്ടൊക്കെ പാടി ഗെയിമൊക്കെ കളിച്ച് നല്ലവണ്ണം എൻജോയ് ചെയ്തു മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം ഒത്തുകൂടുന്നതിന് ഒരു സന്തോഷം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു ഞങ്ങൾ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഇത്ര ആളുകളാണ് ഞങ്ങളൊന്ന് ഒന്നിച്ച് കൂടിയത് പിന്നെ വീട്ടിൽ ചെറിയൊരു ഡിന്നർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇതിൽ ടയർ പത്തിരിയും മട്ടൺ സ്റ്റിയും ഒക്കെ ഇനി ഞാൻ മുമ്പ് കാണിച്ച റെസിപ്പികൾ തന്നെയാണ് അത് കൂടാതെ ഗീ റൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി മടക്കിയപ്പാത്തി പിന്നെ ബീഫിൻ്റെ ചോപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ചിക്കൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വഴുതനങ്ങ മസാല വെജിറ്റബിൾ കറി പിന്നെ രണ്ട് വയനാടൻ സ്പെഷ്യൽ അച്ചാറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ കാണിക്കാത്ത ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കി എഗ് പുഡിങ്ങും കോൺഫ്ലേക്സ് പുഡിങ്ങും അത് കൂടാതെ ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാന്താരിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ളൊരു പൈനാപ്പിളിൻ്റെ സാലഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു പുഡിങ്ങായി എഗ് പുഡിങ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കാം കേട്ടോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് തന്നെ കാരമിലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് ഉരുകി നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാകുന്ന വരെ നന്നായിട്ട് ഉരുക്കിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റീമറിൽ വെക്കാൻ പറ്റിയൊരു പരന്ന പാത്രം എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ കാരമിലൈസ് ചെയ്ത സിറപ്പ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ റൗണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു പാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് രണ്ട് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ല ഈ ഇതേപോലെ പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക പാത്രം അത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഉറച്ചു വരും നമുക്ക് പുഡിങ്ങിൻ്റെ കൂട്ട് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആറ് മുട്ട ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ വാനില സെൻസും അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ബീറ്റ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് നടിച്ചെടുക്കാം പഞ്ചസാര അലിയിൽ നിന്ന് വരെ നടിച്ചെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാൽ ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുവെച്ചാൽ നാന്നൂറ് എം എൽ പാലാണ് കേട്ടോ അതുകൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ കൂട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചെടുക്കാം നമുക്കൊരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്യാം സ്റ്റീമറിൽ വെള്ളം തിളക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ മതി ഈ കട്ടിയുള്ളൊരു പുഡിങ്ങിന് കുറച്ച് കട്ടി കൂടുതലുള്ള പുഡിങ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ സമയം കൊടുക്കു